啊，怎么可以用纸巾包着呢？多不卫生呀！我要创可贴，来，不会是哦。<笑>门去哪儿了？不会是吴迪没搞定闹罢工了吧？我闹什么呢？想干嘛呀？刚回来就看见你们这帮人大呼小叫的，叽叽喳喳的。该念以后不用做广告了，该做广播吧。
，你之前不是已经未雨绸缪了吗？蝴蝶，你一家公司，也就德兰这家公司，现在情况怎么样？哦，你是说天才？天才，这名字不错呀。哈，这是天生我才必有用的意思。这家公司现在运转的不错，已经开始有回报了。太好了，这就是我要的。嗯、蝴蝶啊，现在情况你已经看见了，公司的资金周转出现了问题。如果想解决问题的话，只有两个办法：要么我们必须抵押掉一部分公司财产。不行，我绝对不允许这么做。所以，无敌，一定要把天才的钱借给我们周转一下。那有什么问题呀、啊？哎，你终于去美国谈的怎么样？如果我们有多一些合作的话，银行方面也不会那么克扣我们了。行了行了行了，其他的事就别想了。我现在可不敢盲目的乐观。啊，这不是说去美国那边谈的不好啊？也不是，他们答应我们有合适的广告再通知我们，但是我们不能把跑道压在他们身上，万一压错了呢？没错，而且还有运转资金。嗯，这个问题我们，这什么呀？费总，欢迎回家，林无敌。啊、哦，费总，我知道你不喜欢。我喜欢。我们继续。你们公司现在到底有多少钱？几百万。这么多？嗯、太厉害了！这么短时间赚了这么多钱。所以我们公司的名字叫做天才。我们。啊、哦，费总，这个我们并不是说我的公司，而是说您的公司这个公司其实是一块股东。你们公司有没有支票本？有的，在我家呢。你去拿来，或者让你家人送来，然后我告诉你下一步怎么做。好的，没问题。去吧。哦，对了，费总失陪了。吴总，我先失陪了。去吧。哎。我先失陪了。啊、哦，无敌啊！乖女儿，我很好，刚吃完了药，什么事又没有？<笑>哦，雅君啊，他在，我让他接电话啊。雅君，无敌找你。这小粗老。<笑>喂，无敌。雅君，你能不能把咱们公司的支票本赶紧给我送到概念来呀、啊？概念。好呀，好呀，我终于可以见到我的陪娜了。我的钱哪去了？那几百万流动资金到底去哪儿了？进来，费总，我有情况要反映。你们在的时候，有人滥用职权折磨我。那个林无敌，他把公司弄得乌烟瘴气，大家都敢怒不敢言。裴娜，你的事儿等会再说，我们俩正在谈正经事儿。我觉得除恶扬善也是正经事啊。他们让我当众出丑。那个林无敌让我做这个啊，做那个，还扣我工资。费总，对，孙经理可以作证。啊，这种人绝不能留在公司里。凭什么？我也不是说你。孙培，孙培，你来这儿干什么？呃，一会儿我再跟您说。哎呀，你手里拿的是什么？这是公司最近的考勤，还有最近工作纪律的记录。你为什么不交给林无敌？哎。这还有，我们刚才回来的时候，门口一个人也没有，这儿围了一大群人，吵吵闹闹，成什么样子？你还在旁边看热闹？作为公司的人事主管，看到同事之间有矛盾，你不作为，对你太失望了。对不起，飞总，这是我工作没有落实。今天之内，让裴娜和苏雷握手言和。还有，裴娜被扣掉的工资退给他。去吧。是是。可是我还有话没说完呢。孙经理虽然有错，可是林无敌也激发了同事矛盾，他都把陈导给气走了。孙培，走走走，好，费总，维娜，走走走，哎，去洗把脸，洗把脸，你看这脸脏了，哎，去照镜子。林无敌，费总，佩娜说我不在的时候，你把公司搞得乌烟瘴气，而且陈家明又辞职了。费总，佩娜的事情我实在不想解释什么，这个你以后就会明白。但是陈导。陈导他想签太贵的模特，所以我哦，明白了，你给他打电话吧。啊，我，不行不行不行，陈导他肯定不会接的。那、啊、你打你就打。嗯。喂，你好，陈佳明，哪位？啊，陈导你好，我是林无敌，费总他想找您。陈导没空。挂了，再打再打。嗯。小军，那个龅牙居然还敢打电话来骚扰我们，讨厌，没皮没。啊，费总，还是您来接吧。大
龅牙。你想干嘛一见钟情的梦中情人，老、啊、无敌，我的腿都软了。哦，瞅你点出息，你赶紧走开吧，别让别人看见你，我都没法解释。老天爷呀、啊，你为什么老让我跟他擦肩而过呢？嗯，人美车更美。哇，好了，你就在这太阳底下自己花痴吧。费总，这是天才公司的支票本。谢谢。嗯，那接下来我们应该怎么做？我想让你们。广告公司向天才影像投资公司借款一百七十万元人民币，费德南，您收好了。你手抖什么呀？以后你可是我们的大债主，手抖着应该是我们才对吧？<笑>
。不，费总，我从来都没有借给您什么。这一百七十万本身就是您的，这个还是您拿好吧？哎，公事公办。那好吧，那费总剩下的钱，您是决定投资还是？当然是做投资了。无敌，你有这个天赋，要好好做投资，争取多赚一点，说不定很快我们就问你借第二笔款了。哦，一切都照你说的办。行了，无敌，别用那种眼神对着我。你不相信我吗？不不不！你要不相信我，我就不借了。不是的，肥总，只要能违开你，好，我做什么都愿意。<笑>好了，你坐吧。把这个支票存到概念的户头上。好的，我马上去存。哎，无敌，借条千万要保存好，别忘了。哦。他今天好像忘了说失陪了，他太紧张了。但愿这笔钱能尽快帮公司渡过难关。难关是暂时的嘛，钱总是帮我们的。等等，嗯，我相信咱们圈子里面这么多朋友，在关键的时候他们都会伸手帮一把的。还有美国那边，订单嘛，说来就来，概念马上也会生龙活虎的。所以嘛，不用太担心。但愿如此。喂，你好，哪位？李家电话还没通啊。连瑞。那家里的蜡烛还有没有？你想怎样？我现在是吴庸女朋友。吴庸在外面女朋友起码有两打，你就那么想把自己贡献出去？帮他凑个整数啊！我告诉你，吴勇准备搬过来跟我一起住，而且还要带我见他父母。我们很快就要结婚了，是吗？那你就不打算要我了？我从来就没有过这个打算。不做我的女间谍了？是的。更不想整那个林无敌，也不怕我把你做过的所有的事情说出去。你少威胁我，我才不怕你呢！大不了，大不了我辞职。厉害呀、啊，雷达！我明白了，找到了一个养你的人，你就不用出来讨生活了。雷达，你不觉得我更适合养你？我的钱可比他多多了，我的床也比他的大。下流无耻！你，你把我当什么人了？不是那种见床就上的女人呢！我这个东西不是钱，我就是爱他那个人。没看出来啊，原来是个贞洁烈女人。失敬失敬啊！既然这样，你今天就交辞职报告，要不然我会跟费德南、我的妹妹还有费伯承他们。对了，还有一个人，吴庸，我会跟他们好好说说你的事情。来看看我的新宝贝儿，哟，这彩虹杯子真漂亮，光这些图案就迷死人。春花，拿过来给我看看，别动，那也是有生命的。哎，你还真舍得用它们喝水啊？你不知道啊，为了送了这三个杯子啊，我喝了多少奶茶？三个，不是四个吗？啊？真的？<笑>对呀、啊，张林，我发现你这人啊，记性太差了。咱们当初不说好的吗？有时间的时候呢，要带上你一些小姐妹，咱们一块唱唱歌、跳跳舞，一块吃吃饭、喝喝酒，一起去 happy。<笑>你太逗了，裴娜呀，我跟她一点都不熟。不<笑>要<笑>！
申请了贷款来还新奇银行的钱。嗯。啊，这个月的工资我已经发完了。好。啊，还有费总。开门！海德兰，你给我结账，我不干了。我我要走了，我说真的。你确定？就因为他们扣了你工资？好了，别冲动了。我不是已经让莎莎补给你了吗？到底怎么了？你告诉我。你自己去问吴庸吧，他就是一头猪，你也是一头猪，你们两个都是猪。你们刚才不是还好好的吗？假的全都是假的，他从来没对我真正好过。算了，不说了，请把工作把我卡上，谢谢，再见。吴庸，你马上到我办公室来。娜娜，哎呦，你怎么了？佳明，我要回家，我想家了，我想我爸爸妈妈了。怎么了？我不想说了，我走了。不不不不不不，亲爱的，你把我的心都哭碎了。你要就这么走了的话，我会难过一辈子的。
，你想得美！飞走。你真不是个东西啊！白痴、色狼、假自私鬼！你招惹人家还要把人家吵了，让我出面做这缺德事儿，把我当什么呀？冤大头吗？哎，我只是随便提个意见，随便也不行。张明要是因为这个被吵了，别人会怎么想？他在公司工作了那么多年，人长得好又机灵，你想让我公司不分，为了你和裴娜让人家做？罗兰在吗？瞧您这话说的，他能不在这儿吗？他不在这儿赚钱，你儿子吃什么？交通卡。那个，你能帮我个忙，叫他来一下吗？对不起，我没有帮你传话的义务。阿南，你给我说说，我请的模特有什么问题？没问题。就是太贵了，嘉明我说过，走台的时候不要用那么贵的模特。那干脆把你家大宝牙借给我走台得了，连灯光都省得打了，免得把人吓死。废话说完了吗？嗯。嘉明，当我求你了，我要控制成本，咱们的预算也有限，不要在彩排花那么多钱。我不同意。你不同意能怎么样？又辞职？咱俩可打过赌啊。我知道。你说过，要是公司走上下坡路，你就要男扮女装。说到这儿，我想顺便问一下，你从国外拿回来多少单子呀？我听说徐阳和王毅都快没活干了。好几个项目在谈，行了吧？哦，但是这很费时间，尤其跟老外打交道，明白吗？哼，那好吧，反正宝宝已经把你要穿的裙子准备好了。谁是宝宝？自己猜。我懒得费那个脑子。行了，说正经的，就用普通模特彩排吧。好吧，我没意见了。可是。要你自己跟他们说。行，回头宝贝们，来吧，费总要亲自接见你们，他的女人可在美国哦，你们要好好把握机会哦。费总，哎，怎么好？狐狸精，还得不管儿子，不行，你打电话给分级了啊！你给我走，你给我留点面子好不好？你还有脸跟我要面子？你有钱需要这个狐狸精，连儿子都不要。我要去告你，我让你一分钱都没有，我让你要面子，我看那个狐狸精他要不要你。说好，钱钱钱，你就知道钱，你懂什么？他是真心爱我这个人，爱你懂吗？哎呦，我的妈呀，冷死我！比俺还会教书的，而且是琼瑶版的。我不懂爱，我也不想懂。你给我走啊！我滚蛋！不用你赶我。
，多一秒钟想看你。呃，大家都散开吧，散开吧，散了吧，别看了，走吧。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。哼，我就知道现在你已经转性了，大龅牙才是你的最爱。不过我可把丑话说在前面，现在排练你不让那些模特过来，到了开机的时候演砸了，谁来负这个责？你看这样好不好？我们主要用一些普通模特，再给你配两个一线模特，你能轮着用，行不行？好吧，好吧，好吧。无敌。费总，什么事儿？麻烦你告诉罗兰，让他找一些普通模特，还有两个一线模特，交给佳明做彩排用。嗯，那费总，我先失陪了。去吧。统治的时代结束了。喂，我安孙培啊，我是李安瑞。哦吼，李董，你好，有什么事儿吗？听好了，首先这事儿你得替我保密，不准对任何人讲。哎，好的。其次，裴娜辞职了吗？辞职？我不知道啊。为哪个呀？<笑>我刚刚听说他跟吴总大吵了一架，好像吴总在外边簪花惹草，被他听到了。陈<笑>白，笑够了没有？我对不起，对不起。那就是说，裴娜现在暂时还没有辞职。我们全部搞定了，以后你们可以轮流跟着我。我、哦、爸，老师，老爷。他说我不懂爱、啊，罗兰姐。他懂爱，他懂什么是爱吗？爱里面包含着责任，他对你、对孩子、对这个家，他负什么责任了？对，莎莎说的太对了，罗兰姐，你才是个伟大的母亲，你自己一个人带着两个孩子，罗兰姐，你太了不起了。正所谓，有品的男人少，无良的男人多呀。罗兰姐，好点吗？无敌，莎莎，我没问题，啊、我没事不用担心我。太好了，罗兰姐，你要振作起来，给他看。对了，罗兰姐，你情绪好一点，帮陈导找两个便宜点的模特吧，留着走台的时候用。麻烦你了，加油。请问你们费德南费总在吗？我叫董莹莹。哦，稍等。我调动人脉，又找到好几个代理商。我从明天开始，他们一个个过来谈。哎呀，行了，等等等等，你别愁，愁什么呀？留到青山再补，还没拆成。
我不叫你，千万别出来，千万不要打扰我们啊！不要转电话，特别是安倩，明白吗？嗯，明白。他要问起来就说：“我早走了。”我在吗？不在。非常好。莹莹，我们多久没在一起了？趁母老虎不在，咱们快点开始吧。哎，我离开概念也是被逼无奈的。爸，您放心吧，我留过学，总会有机会的。嗯，只是。只是最近手上又没钱了，您看能不能再给我汇点儿呀？耐心，耐心。那个，那个，那个，那个，那个。